হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাফের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মারিয়া ফেরদৌস মনিকা আজকে আমরা মেটাল ফর্মিং এর একটি টাইপস ড্রয়িং নিয়ে আলোচনা করব তাহলে জেনে নেই ড্রয়িংটা কি মেটাল ড্রয়িং ইজ আ কোল্ড ওয়ার্কিং প্রসেসেস প্রসেস হুইচ ইজ ইউজড টু प्रोड्यूस ওয়্যারস রডস টিউবস এন্ড अदर সেকশনস বাই pulling the metal through a die in order to reduce it to a desired shape and size orthat metal drawing sadharonoto ekta cold working process hoye thake tobe hot working process o hoye thake metal drawing tobe maximum khetre cold working process hoye thake which is used to produce wire rod and tubes jeta hocche wire rod tube eigulo produce korte byabohar kora hoy other sections by uh, wire rod tubes and other section by pulling the metal eta khub important ekta kotha je metal drawing e metal ke pull kora hoy mane metal ke tana hoy through a die ekta die er moddho diye metal ke tana hoy in order to reduce jate uh, ei metal ta hocche tar uh, size ebong shape ta ektu reduce kore তাহলে মেটাল ড্রয়িংটা কি হলো এটি হচ্ছে একটি ওয়ার্কিং প্রসেস এবং যেই প্রসেসে সাধারণত ওয়্যার রড টিউব অথবা আদার সেকশন গুলো প্রডিউস করা হয় কিভাবে প্রডিউস করা হয় মেটালটাকে কোন একটা ডাই এর মধ্য দিয়ে পুল করে এবং এর শেপ অথবা সাইজটাকে রিডিউস করে মেটাল ড্রয়িং ইজ সিমিলার টু মেটাল এক্সট্রুশন আমরা কিন্তু মেটাল এক্সট্রুশন দেখেছি মেটাল এক্সট্রুশনে কি হয় আমরা হচ্ছে ফোর্স দেই কিন্তু মেটাল ড্রয়িং এ আমরা কি করি পুল করি শুধু এইটাই পার্থক্য যে আমরা একটার ক্ষেত্রে ফোর্স দিই কম্প্রেশন ফোর্স দিই আর একটার ক্ষেত্রে আমরা পুল করি এই পার্থক্যটা ছাড়া মেটাল ড্রয়িং কিন্তু মেটাল এক্সট্রুশনের মতই বাট দা অনলি ডিফারেন্স ইজ দ্যাট দ্য মেটাল ইজ পুলড ইন দ্য ড্রয়িং প্রসেস এই যে এখানেই বলা হয়েছে যে একটাই ডিফারেন্স যে ড্রয়িং প্রসেসে মেটালটাকে পুল করা হয় ওয়াইল দ্য মেটাল ইজ প্রেশারাইজড ইন দ্য ইন অ্যান্ড এক্সট্রুশন প্রসেস অন্যদিকে এই যে এক্সট্রুশন প্রসেসে মেটালটাকে প্রেশারাইজ করা হয় এই যে চিত্রটা যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেখানো হচ্ছে যে এই যে একটা ওয়ার্ক ওয়ার্ক পিস আছে এবং এই যে ডাই এই ডাই এর মধ্য দিয়ে এই যে একটা ডাই এর আবার একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল আছে এই অ্যাঙ্গেল এর মধ্য দিয়ে এই ওয়ার্ক পিসটাকে দেয়া হয় এবং এই যে বাইরে থেকে পুল করা হয় যার কারণে এই মেটালটা এই ওয়ার্ক পিসটার আগে যে সাইজটা ছিল এই সাইজটা রিডিউস হয়ে একটা ফাইনাল সাইজে পরিণত হয় আর কি বলেছে হট অ্যান্ড কোল্ড ড্রয়িং বোথ ক্যান বি ডান বেসড অন ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে আমরা বিভিন্ন ধরনের ড্রয়িং ব্যবহার করতে পারি কোনটা হট অথবা কোনটা কোল্ড ইন দ্য ইন দ্য হট ড্রয়িং প্রসেস যদি হট ড্রয়িং প্রসেস হয়ে থাকে দ্য মেটাল ইজ ফার্স্ট হিটেড বিফোর ইটস ড্রয়িং অপারেশন ড্রয়িং অপারেশনের আগে আমরা কি করব মেটালটাকে হিট করব যদি আমরা হট ড্রয়িং প্রসেসটা নিতে চাই ওয়াইল ইন কোল্ড ড্রয়িং দ্য মেটাল ইজ ড্রন অ্যাট রুম টেম্পারেচার আর যদি কোল্ড ড্রয়িং করি তাহলে মেটালটাকে আমরা কি করব রুম টেম্পারেচারে ड्रयिंगशन प्रसेस सीमिलार कर्थक्य शुद्ध पुल कर ड्रयिंग प्रसेस एक्सट्रुशन प्रसेस मेटल আর হট অ্যান্ড কোল্ড কোল্ড ড্রয়িং হচ্ছে এটার বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে আমরা বিভিন্ন বিভিন্নটা ইউজ করে থাকি যেটা হট ড্রয়িং প্রয়োজন সেখানে হট ড্রয়িং ইউজ করি যেখানে কোল্ড ড্রয়িং প্রয়োজন সেখানে আমরা কোল্ড ড্রয়িং করে থাকি আর হট ড্রয়িং যদি করি তাহলে আমাদের প্রথমেই ড্রয়িং প্রসেস প্রসেসটা ড্রয়িং অপারেশনটা করার আগেই আমাদের হিট করে নিতে হবে আর কোল্ড ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে রুম টেম্পারেচারে ড্রয়িং করলেই হবে আর এই যে চিত্রটা এখানে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে আমরা এই মেটাল ড্রয়িং প্রসেসটা করে থাকি এখন আমরা ড্রয়িং প্রসেসের একটি অ্যানিমেশন ভিডিও দেখব ভিডিওটি শুরু হওয়ার আগে আমি বলে নিই যে এখানে আমরা যে এই যে এটি হচ্ছে হিটেড মেটাল অর প্লাস্টিক যেটাই হোক এটি হচ্ছে আমাদের সেই হিটেড মেটাল আর এটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই অংশটা আর এই অংশটা এটা হচ্ছে আমাদের ডাই আর এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে একটা রড যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের যে ডাইমেনশনটা দরকার সেই ডাইমেনশনের এই যে ডাইয়ের সাইজে এই রডটা বের হয়েছে 
আর এই দিকে বরাবর আমরা হচ্ছে পুলিং ফোর্সটা দিব এই হচ্ছে আমাদের ড্রয়িং প্রসেসটা ঠিক এইভাবে হয় এই হিটেড মেটালটা এই ডায়ের মধ্য দিয়ে পুলিং ফোর্সের কারণে বাইরের দিকে বের হয়ে আসে ডিজায়ার্ড ফোর্সে ডিজায়ার্ড শেপে ডিজার্ড শেপে বাইরের দিকে বের হয়ে আসে ড্রয়িং সাধারণত তিন ধরনের হয় দেয়ার আর মেইনলি থ্রি টাইপস অফ মেটাল ড্রয়িং প্রসেস ইন ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সেগুলো হচ্ছে ওয়ার অর রড ড্রয়িং টিউব ড্রয়িং শিট মেটাল ড্রয়িং এখন জেনে নেই ওয়ার ওয়ার অর রড ড্রয়িংটা কি ওয়ার ড্রয়িং ইজ আ বাল্ক ডিফরমেশন অপারেশন এই ওয়ার ড্রয়িংকে আবার বার ড্রয়িংও বলা হয় Uh, wear drawing is a bulk deformation operation of metals in which the cross section of the wear is reduced by pulling it through a die opening. And the other thing is that the bulk deformation operation is a deformation operation because drawing is a deformation operation. And the other bulk deformation operation যেটা হচ্ছে দা ক্রস সেকশন অফ ওয়ার ইজ রিডিউসড এখানে এই অপারেশনটাই ওয়ার এর ক্রস সেকশনটা রিডিউস রিডিউসড হয় ওয়ার হতে পারে অথবা বার হতে পারে অথবা রড হতে পারে এদের ক্রস সেকশনটা জাস্ট রিডিউসড হয় বাই পুলিং ইট থ্রু আর ডাই ওপেনিং একটা ডাই ওপেনিং এ এটাকে যদি পুল করা হয় তাহলে এর ক্রস সেকশনটা রিডিউস হয় দা ইনার সারফেস অফ দা ডাই ইজ লুব্রিকেটেড by using proper lubricant inner surface ta hocche lubricated thake by proper lubricant lubricant the uh, lubricated thake which reduces the friction during wear drawing ei lubrication ta kora hoy friction jate kome jay ei jonno ei lubricant ta dewa hoy e je amra pashe je chitro ta dekhte pacchi ekhane amra ei je je ongsho ta dekhte pacchi eti hocche ekta ei je a এই এটি হচ্ছে ডাই নর্মালি আর এটা হচ্ছে এই লুব্রিকেশনের বক্স যেটা লুব্রিকেন্ট কন্টেন করে রাখতেছে ডাইয়ের যে ইনার পোর্শনটা আছে ইনার সারফেসটা আছে এইখানেই হচ্ছে লুব্রিকেটটা দেওয়া আছে এবং এই লুব্রিকেটের মধ্য দিয়েই হচ্ছে এই ওয়ারটা পাস করানো হচ্ছে যাতে কোনো ফ্রিকশন না হয় ইন দ্য বিগিনিং অব দ্য ওয়ার ড্রয়িং অপারেশন দ্য এন্ড অব দ্য ওয়ার ইজ ফার্স্ট রিডিউসড আচ্ছা আমরা তো জানি ওয়ার ড্রয়িং এ কি ঘটনা ঘটতেছে ওয়ার ড্রয়িং এ আমরা একটা ওয়ার যেটা হচ্ছে ওয়ার নিব আগে থেকেই তৈরি একটা ওয়ার অথবা রড একটা বার নিব সেটার জাস্ট আমরা ক্রস সেকশনটা রিডিউস করব মানে এটা ডায়মিটারটা কমে যাবে তো প্রথমে যে ওয়ার ওয়ার অথবা যে রডটা আছে প্রথমে যেটা সেটার তো ক্রস সেকশন অনেক মোটা মানে সেটার তো ক্রস সেকশনটা আর কমানো নাই এটা তো আমরা পরবর্তীতে কমাবো কিন্তু আমরা তো নর্মালি এই প্রসেসটা পুলিং এর মাধ্যমে করে থাকি তো আমার এই ডাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথমে ওই প্রথম অংশটা যেটা আমরা হচ্ছে দিব সেটাকে আমরা প্রথমে ঢুকানোর জন্য আমাদের কি করতে হবে ফার্স্টে এই ওয়ার এন্ডটাকে আগে আমাদের রিডিউস করে নিতে হবে এই প্রসেসের মাধ্যমে না একটি আলাদা প্রসেসের মাধ্যমে ওয়ার এন্ডটাকে আমাদের আগে রিডিউস করে নিতে হবে এই যে দা বিগিনিং অব দ্য ওয়ার ড্রয়িং অপারেশন দা এন্ড অব দ্য ওয়ার এই যে এন্ড অব দ্য ওয়ার is fast reduced prothome amra wear end ta ke reduce kore nibo and it is made into a point shape to insert it through the die opening oita ke amra reduce kore amra hocche insert korbo die opening e die opening e insert korar pore tar pore jeta hobe this reduction of thickness at the end of wear is done by either hammering rolling filling অর সোয়াগিং অপারেশন এই যে আমরা রিডাকশন করতেছি প্রথম অংশটুকু যে থিকনেস এর এন্ডের যে একটা একটা এন্ড যে আমরা আগে রিডিউস করে নিচ্ছি সেই রিডাকশনটা আমরা হ্যামারিং করে করতে পারি আমরা ওই যে মোটা ওয়ার যেটা আছে বা মোটা রড যেটা আছে সেটাকে সেটার একটা এন্ডকে আগে হ্যামারিং করে অথবা রোলিং করে অথবা ফিলিং আর সোয়াগিং অপারেশনের মাধ্যমে আমরা ওইটাকে আগে চিকন করে নিতে পারি দেন আমরা সেটাকে ইনসার্ট করব কোথায় ওই ডাইয়ের মধ্যে ইনসার্ট করব তারপরে আমরা কি করব দিস এন্ড ইজ গ্রিপড উইথ দ্য হেল্প অফ গ্রিপার এন্ড দেন ইটস দেন ইটস পুলিং ইজ ক্যারিড আউট আচ্ছা 
আমরা ফার্স্টে হচ্ছে এটাকে রিডিউস করে নিব ওয়্যার এর এন্ডটাকে দেন আমরা সেটা হচ্ছে ডায়ের মধ্যে ইনসার্ট করব ইনসার্ট করার পরে আমরা কি করব এটা হচ্ছে কোন গ্রিপার এর মধ্যে গ্রিফট করে নিব গ্রিপার এর মধ্যে গ্রিফট মানে আমরা বাইরে থেকে একটা গ্রিপার নিয়ে আসব গ্রিপার বলতে এমন একটা কিছু যেটার সাথে হচ্ছে আমরা ওই ওয়্যারটাকে আটকাবো ঠিক আছে গ্রিফট বলতে ওই আটকানো জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে আমরা ওই ওয়্যারটাকে গ্রিপার এর মধ্যে আটকাবো আটকানোর পরে সেই গ্রিপারটা কি করবে ওই ওয়্যারটাকে ডাই এর মধ্য দিয়ে পুল করে বাইরে নিয়ে আসবে প্রথমবার ওই ওইটাকে পুল করে বাইরে নিয়ে আসবে এবং তারপরে সেটা কন্টিনিউসলি পুলিং হতে থাকবে এখন আমি এই কথাগুলোকে আবার রিপিট করি এখানে কি বলা হয়েছে যে ওয়্যার ড্রয়িং প্রসেসটা হচ্ছে একটা বাল্ক ডিফরমেশন অপারেশন যেখানে হচ্ছে কোন ওয়্যার রড অথবা বারের ক্রস সেকশনটা রিডিউস হয় বাই পুলিং মানে পুলিং অ্যাকশনের মাধ্যমে রিডিউস হয় এবং এই পুলিংটা হয় কোন একটা ডাইয়ের মধ্য দিয়ে আর এই যে ডাই যেটা আছে এই ডাইয়ের ইনার সারফেসে থাকে লুব্রিকেট লুব্রিক্যান্ট এই লুব্রিক্যান্ট থাকার কারণে ফ্রিকশনটা রিডিউস হয় আর প্রথমে আমরা ওয়ার ড্রয়িং অপারেশনের স্টার্টিং যেটা করব স্টার্টিং নিয়ে কিছু বলা হয়েছে প্রথমেই আমি যে মোটা রড বা মোটা ওয়্যারটা আছে যার ড্রয়িংটা আমরা করব সেটার একটা এন্ডে একটা এন্ড আমরা কি করব ফার্স্টে রিডিউস করব রিডিউস করব এই রিডিউস প্রসেসটা আমরা কিভাবে করতে পারি হ্যামারিং করে রোলিং করে ফিলিং বা সোয়াগিং করে আমরা হচ্ছে ওই ফার্স্ট ওয়্যার যেটা আছে সেটাকে রিডিউস করব রিডিউস করে আমরা সেটা কি করব ডাই ওপেনিং এর মধ্যে ইনসার্ট করব ডাই ওপেনিং এ দিব ডাই ওপেনিং এ দেওয়ার পরে আমরা সেটাকে একটা গ্রিপারের গ্রিপারের মাধ্যমে আটকাবো এবং গ্রিপারের মধ্যে যখন আটকাবো আটকানোর পরে ওই গ্রিপারটা দিয়ে আমরা হচ্ছে টেনে ওই ওয়্যারটাকে বাইরের দিকে নিয়ে আসবো তারপরে আমাদের এই পুলিং অপারেশনটা কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে আমরা যদি এই চিত্রটার দিকে তাকাই তাহলে আমরা জিনিসটা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো এটি হচ্ছে স্টার্টিং স্টক ইন কয়েল ফর্ম এই যে কয়েল ফর্মে আসে স্টার্টিং ওয়্যার গুলো অথবা রড গুলো এই ডায়ামিটারটা কিন্তু মোটা এটাকে আমরা ফার্স্ট এটার একটা এন্ডকে আমরা আগে হচ্ছে হ্যামারিং করে তারপরে হচ্ছে এখানে ইনসার্ট করব। এখানে ইনসার্ট এটা হচ্ছে ডাই ওপেনিং আর এই যে ডাই ওপেনিং এর মধ্যে ডাই এর মধ্যে অনেকগুলো লুব্রিকেন্ট দেওয়া আছে তো এখানে যখন আমরা হচ্ছে ইনসার্ট করতে যাব তখন হচ্ছে আমরা এই যে হ্যামারিং ট্যামারিং করে এটাকে এখানে ইনসার্ট করবো তো এখানে একটা গ্রিপার থাকবে এই যে এই ইয়াটার মাথায় একটা গ্রিপার থাকবে সেই যে গ্রিপারটা হচ্ছে আগে এই ডাই ওপেনিং এর হচ্ছে ওই ওয়্যারটাকে টেনে বাইরের দিকে নিয়ে আসবে বাইরের দিকে নিয়ে এসে এই যে অংশটা আছে ড্র ব্লক এই ব্লকটা ঘুরতে থাকবে আর কন্টিনিউসলি এই ওয়্যারটা এই ভিতর থেকে বাইরের দিকে বের হতে থাকবে পুলিং অপারেশনের মাধ্যমে আর বের হতে থাকবে এবং এর ডায়ামিটারটা তখন এই যে এখানে যে ডায়ের শেপটা এই শেপের আকারে বের হবে এই শেপটা হচ্ছে এই শেপটা থেকে চিকন মানে আরো রিডিউসড থিকনেসে রিডিউসড ডায়ামিটারে এই ওয়্যারটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আসবে এখন আমরা একটি ওয়্যার ড্রয়িং প্রসেস দেখব এবং এই প্রসেসটায় সাধারণত এই যে তিনটি ডাই ইউজ করা হয়েছে ডাই ওয়ান ডাই টু এবং ডাই থ্রি এবং এখানে একটি কুলিং রোলার ইউজ করা হয়েছে এই যে র ম্যাটেরিয়ালটা এই র ম্যাটেরি র ম্যাটেরিয়ালটা এখন ডাই ওয়ানের মধ্যে পাস করে এটি এখন ডাই টুর মধ্যে পাস করে ডাই থ্রিতে যাবে এবং ডাই ওয়ানের ডায়মিটারটা একটু বড় ডাই টুর ডায়মিটারটা একটু ছোট আর ডাই থ্রি ডায়মিটারটা আরো একটু ছোট তারপরে এটি পুলারের মধ্যে পাস করে এই যে কয়েলিং রোলের মধ্য দিয়ে যাবে এবং এটা কয়েলিং রোলের মধ্যে যে যেটা যাবে যে প্রোডাক্টটা এটি হচ্ছে ফাইনাল প্রোডাক্ট র ম্যাটেরিয়ালের ডায়মিটার থেকে ফাইনাল প্রোডাক্টের ডায়মিটার অনেক রিডিউসড হয়ে গিয়েছে এই যে র ম্যাটেরিয়ালের ডায়মিটারটা এটি হচ্ছে এখন ডাই ওয়ানের মতো দিয়ে প্রবেশ করতেছে এবং ডায়মিটারটা কিছুটা কমে গিয়েছে আমরা রিডিউসড ডায়মিটারটা দেখতে পাচ্ছি এরপরে এটি ডাই টু এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ডায়মিটারটি আর একটু রিডিউস হবে এবং আমরা এখন যে ডায়মিটারটা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে রিডিউসড ডায়মিটার অ্যান্ড ফাইনালি এটি ডায়মিটার থ্রির মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করবে এবং আরও রিডিউস হয়ে যাবে 
এবং যখন এই কয়েলটা মুভ করতে থাকে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েলটি মুভ করার সাথে সাথে ডায়মিটারটি চিকন হচ্ছে এবং কন্টিনিউয়াসলি এই ওয়ারটা প্রডিউস হচ্ছে এখন আমরা দেখব ওয়ার ড্রয়িং এ কি কি ধরনের ডিফেক্ট থাকতে পারে প্রথমে যেটা বলা হয়েছে ইন্টারনাল ক্র্যাকস দা টেন্ডেন্সি অফ ক্র্যাকিং ইনক্রিজেস উইথ ইনক্রিজিং ডায়াঙ্গেল উইথ উইথ ডিক্রিজিং রিডাকশন পার পাস উইথ ফ্রিকশন অ্যান্ড উইথ দ্য প্রেজেন্স অফ ইনক্লুশন ইন দ্য ম্যাটেরিয়াল মানে এই যে ক্র্যাকিংটা এই ক্র্যাকিং টেন্ডেন্সি কি কি কারণে হচ্ছে ইনক্রিজ হচ্ছে আমরা এখন সেটাই দেখব উইথ ইনক্রিজিং ডায়াঙ্গেল যদি ডায়াঙ্গেল বাড়ে তাহলে হচ্ছে এই ক্র্যাকিংটা ইনক্রিজ হয় ডিক্রিজিং রিডাকশন পার পাস প্রতি পাসে যদি রিডাকশনটা কমে তাহলে হচ্ছে এই ক্র্যাকটা ইনক্রিজ হয় উইথ ফ্রিকশন ফ্রিকশনের সাথে অ্যান্ড উইথ দ্য প্রেজেন্স অফ ইনক্লুশন ইন দ্য ম্যাটেরিয়াল ইনক্লুশন থাকলেও হচ্ছে ক্র্যাকটা হয় আর তাহলে আমরা বলতে পারি এই ইন্টারনাল ক্র্যাকগুলো কি কি কারণে হয় ডায়াঙ্গেল বাড়লে পারপাসে রিডাকশন ডিক্রিজ হলে ফ্রিকশন বাড়লে আর হচ্ছে ইনক্লুশন যদি থাকে তাহলে হচ্ছে এই ইন্টারনাল ক্র্যাকগুলো দেখা যায় আরেকটি আছে সেটি হচ্ছে সিমস এটি কি দিস অ্যাপেয়ার্স অ্যাস লংজিটিউডিনাল স্ক্র্যাচেস অর ফোল্ডস ইন দ্য ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কিছু লংজিটিউডিনাল স্ক্র্যাচ দেখা যাবে অথবা ফোল্ডের মতো দেখা যাবে সেটাই হচ্ছে আমরা সিম এই যে এখানে একটা চিত্র দেখানো হচ্ছে এই যে চিত্র এখানে দেখানো হচ্ছে যে এই যে সিমটা দেখতে কিরকম হয় লংজিটিউডিনাল স্ক্র্যাচের মতো অথবা ফোল্ডের মতো দেখতে যেটা যে ক্র্যাকটা সেটা হচ্ছে সিম এখন এই সিমটা কেন হয় সাচ ডিফেক্ট ক্যান ওপেন আপ ডিউরিং সাবসিকুয়েন্ট ফর্মিং অপারেশন বাই আপসেটিং হেডিং থ্রেড রোলিং বেন্ডিং অব দ্য রড অর ওয়ার মানে আমরা যদি এই ধরনের ফর্মিং অপারেশন গুলো করি তাহলে হচ্ছে এই ডিফেক্ট গুলো আমরা দেখতে পারবো এই আপসেটিং হেডিং থ্রেড রোলিং বেন্ডিং করলে আমরা দেখতে পারবো এই ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে এই যে সিম ক্র্যাক হয়েছে তারপরে কি সারফেস ডিফেক্ট ভেরিয়াস টাইপস অফ সারফেস ডিফেক্ট ক্যান অলসো রেজাল্ট ডিউ টু ইম্প্রপার সিলেকশন অফ প্রসেস প্যারামিটার অ্যান্ড লুব্রিকেশন যদি আমরা প্রসেস প্যারামিটার গুলো কি কি থাকতে পারে রোল স্পিড রোল স্পিড না অ্যাকচুয়ালি আমরা তো ড্রয়িং করতেছি তাহলে এখানে ইয়া কয়েলের স্পিড মানে পুলিং স্পিডটা অথবা হচ্ছে লুব্রিকেশনটা কি নিচ্ছি অথবা প্যারামিটার আর কি কি থাকতে পারে টেম্পারেচার থাকতে পারে এই ধরনের প্যারামিটার গুলো সিলেক্ট করার সময় যদি আমাদের সিলেকশনটা ঠিক মতো না হয় তখন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সারফেস ডিফেক্ট দেখা দিতে পারে তাহলে আমি আরেকবার রিপিট করি আমার ডিফেক্টে ওয়ারের ডিফেক্টে আমরা হচ্ছে অনেক ধরনের ডিফেক্টই দেখতে পারি এখানে আমি তিনটা ডিফেক্ট আলোচনা করেছি ইন্টারনাল ক্র্যাক সিম এবং সারফেস ডিফেক্ট তো এই ডিফেক্ট গুলো সাধারণত ইন্টারনাল ক্র্যাক সাধারণত ডায়াঙ্গেল বাড়লে ডিক্রিজিং রিডাকশন পার পাস তারপর ফ্রিকশন হলে ইনক্লুশনের প্রেজেন্ট থাকলে হয়ে থাকে সিমটা হচ্ছে যে লংটিউডিউনাল স্ক্র্যাচেস ফোল্ড এগুলো যদি থাকে ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে তাহলে সেটাকে আমরা সিম বলবো এবং যখন আপসিটিং হেডিং থ্রেড রোলিং বেন্ডিং করবো তখন আমরা এই যে সিম গুলো দেখতে পারবো যদি সিম ডিফেক্ট থাকে আর সারফেস ডিফেক্ট গুলো যে প্যারামিটারের সিলেকশনটা যদি প্রপার না হয় আর লুব্রিকেশনটা যদি প্রপার না হয় তাহলে বিভিন্ন ধরনের সারফেস ডিফেক্ট দেখতে পারবো এখানে আমি কতগুলো ডিফেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছি এখানে ক্র্যাকও আছে আবার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সারফেস ডিফেক্টও আছে এবং অন্যান্য ডিফেক্ট গুলো এখানে দেখানো হয়েছে স্ক্যাপ ট্রান্সভার্স ক্র্যাক এই সবগুলো ডিফেক্টই হচ্ছে এই ওয়ার ড্রয়িং এ হয়ে থাকে ওয়ার ড্রয়িং এর সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আছে তার মধ্যে এখানে কিছু অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ওয়ার ড্রয়িং ইজ ইউজ ফর ম্যানুফ্যাকচার অফ ফাইন ওয়ার্স ফর ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টস কেবলস স্প্রিংস মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট ফেন্সিং বেইলিং ওয়ার বাস্কেটস অ্যান্ড শপিং কার্স এটসেট্রা এরপরে আমরা জেনে নিই টিউব ড্রয়িংটা কি টিউব ড্রয়িং নর্মালি মেক্স এ টিউব টু সাইজ ফ্রম হলো টিউব শেলস প্রডিউসড বাই এক্সট্রুশন মানে এক্সট্রুশন প্রডিউ এক্সট্রুশন প্রসেসের মাধ্যমে একটা হলো টিউব শেল তৈরি করে সেখান থেকে টিউব তৈরি করার প্রসেসটাই হচ্ছে টিউব ড্রয়িং 
they are then cold drawn to size by a succession of passes poroborotite e deke eta ashole cold drawn kora hoy dharabai continuous passes er madhye cold drawn kora hoy with inter stage annuals as required ar jodi proyojon hoy tahole inter stage annuling o kora hoy and supplied either in straight length or coil আর এটা সাপ্লাই দেওয়া হয় হচ্ছে স্ট্রেট লেন্থ আকারে অথবা কয়েল আকারে ফিগার শোজ আর টিপিক্যাল টিউব ড্রয়িং প্রসেস উইথ আ ফ্লোটিং প্লাগ এখানে যে ফিগারটা দেখানো হচ্ছে এটি হচ্ছে একটা টিউব ড্রয়িং প্রসেস এবং এটি হচ্ছে ফ্লোটিং প্লাগ এর সাথে এই টিউব ড্রয়িং প্রসেসটা টিউব ড্রয়িং প্রসেস আবার কত কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে তার মধ্যে একটি প্রকারে হচ্ছে ফ্লোটিং প্লাগ ইউজ করা হয় তো এখানে যে টিউব ড্রয়িং প্রসেসটা দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে সেই ফ্লোটিং প্লাগ এর সাথে যে টিউব ড্রয়িংটা সেটা তো আমি আবার একটু রিপিট করি সেটা হচ্ছে টিউব ড্রয়িং যে প্রসেসটা এটি এটি হচ্ছে টিউব তৈরির একটা প্রসেস এই প্রসেসের মাধ্যমে নর্মালি টিউব তৈরি করে থাকে এবং এই টিউবটা হচ্ছে একটা টিউব শেল হলো টিউব শেল থেকে টিউবটা তৈরি করে থাকে এবং এই হলো টিউব শেলটা নর্মালি এক্সট্রুশন প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি করা হয়ে থাকে আর এটা টিউব ড্রয়িং প্রসেস হচ্ছে কোল্ড ড্রন মানে হ্যাঁ কোল্ড ড্রয়িং প্রসেস এবং এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস মানে সাকসেশন অফ প্রসেস মানে কন্টিনিউয়াসলি এটা হচ্ছে প্রসেসটা হয়ে থাকে আর উইথ ইন্টার স্টেজ অ্যানিলস প্রয়োজন হয় তাহলে হচ্ছে এমনিতে তো আমরা কোল্ড ড্রন করতেছি হিট হিট টিপ দেই না কিন্তু যদি আমাদের দরকার হয় তাহলে আমরা হচ্ছে ইন্টার স্টেজ অ্যানিল করে থাকি আর যে টিউব গুলো আমরা পাই সেটা হচ্ছে স্ট্রেট লেন্থের হয়ে থাকে অথবা কয়েল আকারের হয়ে থাকে আর এখানে যে ফিগারটা দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে ফ্লোটিং প্লাগ টিউব ড্রয়িং এখন আমি এই ফিগারটার দিকে একটু দেখি এখানে আমাদের এই যে স্টার্টিং যেই অংশটা আছে এই স্টার্টিং এ এটা হচ্ছে একটা টিউব শেল এটা আমরা এক্সট্রুশন প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি করে থাকি এবং এখানে দেখানো হয়েছে এই যে এই ডায়মিটারটা এই ডায়মিটারটা হচ্ছে ইনার ডায়মিটার আর এই বাইরের যে বড় ডায়মিটারটা এই এই ডায়মিটার এই পুরো ডায়মিটারটা হচ্ছে স্টার্টিং আউটার না আউটওয়ার্ড আউটার ডায়মিটার আর এইটুকু অংশ এইটুকু অংশ হচ্ছে ইনার ডায়মিটার আর তাহলে এই যে ওয়ালটা এই ওয়ালটা হচ্ছে স্টার্টিং ওয়াল আর এটি হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে একটি ফ্লোটিং প্লাগ এই ফ্লোটিং প্লাগটি ইউজ করে হচ্ছে টিউব ড্রয়িংটা করা হয়েছে আর এই যে অংশটা দেখানো হচ্ছে এটি হচ্ছে একটা ডাই এটা হচ্ছে একটা ডাই আর তারপরে যখন এটি ডাইয়ের মতো দিয়ে পাস করে গেল তখন হচ্ছে এটার এই টিউবটা এই টিউব তৈরি হলো এবং এই টিউবটা হচ্ছে আমরা দেখলাম যে আগে যে ডায়মিটার গুলো ছিল তার থেকে এখন রিডিউসড ডায়মিটারে টিউবটা তৈরি হয়েছে এখানে আমাদের যে ফিনিশ আহ আউটার ডায়মিটারটা আছে এটিও হচ্ছে আগে ডায়মিটার থেকে ছোট এবং ফিনিশ যে ইনার ইনার ডায়মিটারটা আছে এই এটি হচ্ছে ফিনিশ ইনার ডায়মিটার আর এটি হচ্ছে ফিনিশ ওয়াল ওকে এই পর্যন্তই ছিল আমাদের টিউব ড্রয়িং এখন আমরা টিউব ড্রয়িং প্রসেসের একটি অ্যানিমেশন ভিডিও দেখব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি টুল এটি আসলে ডাই হিসেবে ব্যবহার করা হবে আর এটি হচ্ছে টুল ক্যারিয়ার এই টুলটাই আসলে হচ্ছে ডাই এই যে এই যে এক্সট্রুডেড ব্লুম এটা এক্সট্রুশন প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এর মধ্যে আমরা হচ্ছে ম্যান্ড্রেল দিলাম তারপরে যে একটা গ্রিপ গ্রিপার গ্রিপার দেওয়া হয়েছে গ্রিপারের সাথে আমার হচ্ছে এই টিউব শেলটা হচ্ছে আটকানো হলো অ্যান্ড দেন হচ্ছে এটা পুল করে আমার টিউবটা প্রডিউস করতেছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ডায়মিটারটা আগে ছিল যতটুকু পরবর্তীতে ডায়মিটারটা রিডিউস হয়ে গিয়েছে এখন এই গ্রিপারটা টেনে এই টিউবগুলোকে তৈরি করবে কন্টিনিউয়াস টিউব তৈরি করতে থাকবে টিউব ড্রয়িং এর কয়েকটি কমন মেথড আছে যেমন দ্য কমন মেথড অফ টিউব ড্রয়িং আর টিউব সিঙ্কিং টিউব ড্রয়িং উইথ আ প্লাগ অর স্টেশনারি ম্যান্ড্রেল অ্যান্ড টিউব ড্রয়িং উইথ আ মুভিং ম্যান্ড্রেল এই তিন ধরনের কমন মেথড আছে টিউব ড্রয়িং এ 
যার মধ্যে এখন আমরা টিউব সিঙ্কিং নিয়ে আলোচনা করব এবং টিউব সিঙ্কিংটা আসলে কি দিস মেথড ইজ জেনারেলি নট প্রিফার্ড সিন্স নো সাপোর্ট ইজ প্রোভাইডেড নো সাপোর্ট ইজ প্রোভাইডেড অন দ্য ইনার সারফেস ইনার সারফেসে কোনো ধরনের সাপোর্ট থাকবে না অফ দ্য টিউব এন্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট ওয়াল থিকনেস মে স্লাইটলি ইনক্রিজ ওয়াল থিকনেসটা স্লাইটলি ইনক্রিজ হতে পারে আচ্ছা এখানে যেটা বলা হয়েছে যে আমরা যখন ড্রয়িং প্রসেসটা পড়লাম টিউব ড্রয়িং প্রসেসটা পড়লাম তখন হচ্ছে আমরা কি দেখলাম একটি সাপোর্ট হিসেবে একটি ফ্লোটিং প্লাগ ছিল আর ভিডিওতে আমরা দেখলাম সাপোর্ট হিসেবে একটি ম্যান্ড্রেল ছিল কিন্তু টিউব সিঙ্কিং এর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সাপোর্ট থাকবে না আমরা যে প্রথমে যে টিউবটা দিব সেই টিউবটা পরবর্তীতে প্রথমে যে টিউব সেলটা দিব এই যে এই ফিগারটার দিকে আমরা যদি একটু তাকাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো প্রথমে যে আমরা যে টিউব সেলটা দিলাম এটি পরবর্তীতে টিউব আকারে বের হচ্ছে কিন্তু এর ভিতরে যে এখানে কোনো সাপোর্ট নেই আগের বার আমাদের ফ্লোটিং প্লাগ ছিল অথবা ভিডিওতে আমরা হচ্ছে এখানে একটা সাপোর্ট ম্যান্ড্রেল দেখেছিলাম কিন্তু এই জায়গায় এখন যখন টিউব সিঙ্কিং করতে যাব তখন হচ্ছে কোনো সাপোর্ট নেই এই সাপোর্ট না থাকার কারণে এই ওয়াল যে থিকনেসটা আছে পরবর্তীতে যেটা থিকনেস হবে এটি ইনক্রিজ হয়ে যেতে পারে আর এই যেহেতু এই টিউব সিঙ্কিং প্রসেসটা নর্মালি যেহেতু সাপোর্ট নেই তার মানে এটি আমাদের একটি সুবিধাজনক প্রসেস নাও হতে পারে যার কারণে এটি নর্মালি জেনারেলি নট প্রিফার্ড এটিকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে প্রিফার করা হয় না এখন দেখব টিউব ড্রয়িং উইথ আ প্লাগ ইন দিস মেথড টিউবস অফ গ্রেটার ডাইমেনশনাল অ্যাকুরেসি আর অপটেইনড বিকজ অফ দ্য প্রপার সাপোর্ট প্রোভাইডেড বোথ অ্যাট দ্য ইনার অ্যান্ড আউটার সারফেসেস অফ দ্য টিউব মানে আমরা এই মেথডে কি পাচ্ছি গ্রেটার গ্রেটার ডাইমেনশনাল অ্যাকুরেসি পাচ্ছি এই মেথডে কারণ আমাদের হচ্ছে এখানে প্রপার সাপোর্ট আছে প্রপার সাপোর্ট আছে প্রোভাইডেড বোথ অ্যাট দ্য ইনার প্রপার সাপোর্টটা দুটো জায়গাতেই আছে ইনারেও আছে এবং হচ্ছে আউটার সারফেসেও আছে এই জন্য আমাদের ডাইমেনশনাল অ্যাকুরেসিটা অনেক বেশি ভালো দ্য প্লাগ ইউজ মে বি অফ সিলিন্ড্রিক্যাল অর কোনিক্যাল শেপ অ্যান্ড ইজ অফ ইদার ফিক্সড অর ফ্লোটিং টাইপ আচ্ছা যে প্লাগটা আমরা ইউজ করব এই প্লাগটা সিলিন্ড্রিক্যালও হতে পারে অথবা কোনিক্যাল শেপেরও হতে পারে ফিক্সড হতে পারে অথবা ফ্লোটিং টাইপের হতে পারে ইন আ ফিক্স প্লাগ যদি প্লাগটা ফিক্সড হয় তাহলে কি হবে ফ্রিকশন ইজ মোর কম্পেয়ার টু এ ফ্লোটিং প্লাগ ফ্লোটিং প্লাগ থেকে ফ্রিকশনটা বেশি হবে যদি ফিক্সড প্লাগ হয় ফর দ্য সেম রিডাকশন ইন এরিয়া দ্য ড্রয়িং লোড উইল বি লেস উইথ দ্য ফ্লোটিং প্লাগ দেন দ্য দেন উইথ দ্য ফিক্সড প্লাগ যদি আমি একই রিডাকশন করি এরিয়ার তাহলে হচ্ছে ড্রয়িং লোড যেটা আছে এই লোডটা আবার ফ্লোটিং প্লাগ এর ক্ষেত্রে লোডটা কম কম হবে দেন উইথ আ ফিক্সড প্লাগ ফিক্সড প্লাগ প্লাগ এর থেকে ফ্লোটিং প্লাগ এ লোডটা কম হবে এই যে এখানে আমরা যে চিত্রগুলো দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে একটি হচ্ছে ফিক্সড প্লাগ আর একটি হচ্ছে ফ্লোটিং প্লাগ তাহলে আমি একটু আবার রিপিট করি যে টিউব ড্রয়িং উইথ এ প্লাগ যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটার ডাইমেনশনাল অ্যাকুরেসিটা আমরা ভালো পাবো আর কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে প্রপার সাপোর্ট থাকে ইনার এবং আউটার সারফেসে আর যে প্লাগটা আমরা ইউজ করছি সেই প্লাগ প্লাগটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যালও হতে পারে অথবা কোনিক্যাল শেপেরও হতে পারে ফিক্সড হতে পারে অথবা ফ্লোটিং টাইপও হতে পারে যদি ফিক্সড প্লাগ হয় তাহলে সেটার ফ্রিকশনটা হচ্ছে বেশি হবে ফ্লোটিং প্লাগ থেকে এবং হচ্ছে ড্রয়িং লোডও হচ্ছে বেশি পড়বে আর যদি ফ্লোটিং প্লাগ হয় তাহলে ফ্রিকশনটা একটু কম হবে আবার হচ্ছে সেম রিডাকশনের জন্য ড্রয়িং লোডটাও কম পড়বে আর এই যে এখানে আমরা যেই প্লাগ দুটো দেখতে পাচ্ছি যে ড্রয়ে এর মধ্যে একটা হচ্ছে ফিক্সড প্লাগ আর একটা হচ্ছে ফ্লোটিং প্লাগ এই যে এই প্লাগটা হচ্ছে ফিক্সড প্লাগ এই যে এটি হচ্ছে আমাদের টিউব আর এটি হচ্ছে আমাদের ডাই আর এই যে প্লাগটা যেটা দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে ফিক্সড প্লাগ আর এই যে আমাদের ফাইনাল যে শেপটা আমরা পাবো আর ফ্লোটিং প্লাগ এর ক্ষেত্রে এই যে এই প্লাগটা হচ্ছে ফ্লোটিং প্লাগ আর এটা হচ্ছে এই যে ডাই আবার এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল যে টিউবটা আছে সেটা আর এটি হচ্ছে ফাইনাল টিউবটা তারপরে টপিকটি হচ্ছে টিউব ড্রয়িং উইথ আ মুভিং ম্যান্ড্রেল দিস মেথড ইজ সিমিলার টু দ্যাট অফ প্লাগ ড্রয়িং এক্সেপ্ট দ্য ডিফারেন্স দ্যাট ইন দিস কেস আ মুভেবল ম্যান্ড্রেল ইজ ইউজড এই মেথডটা প্লাগ ড্রয়িং এর মতোই হচ্ছে সিমিলার 
প্লাগ ড্রয়িং এর সিমিলার কিন্তু পার্থক্য শুধু একটা জায়গাতেই এই এই মেথডের ক্ষেত্রে হচ্ছে মুভেবল ম্যান্ডেল ইজ ইউজড একটি মুভেবল ম্যান্ডেল ইউজ করা হয় এই যে এই ছবিটা যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেখানো হচ্ছে যে টিউব যেটা পূর্বে ছিল এবং পরবর্তীতে এই যে এই আকার ধারণ করেছে কিন্তু মাঝখানে যে আমরা ম্যান্ডেলটা ইউজ করেছি এই ম্যান্ডেলটা হচ্ছে মুভিং ম্যান্ডেল আর এইটা হচ্ছে ডাই তো প্লাগ এ প্লাগ ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে প্লাগ ড্রয়িং এর সাথে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে এখানেই যে এখানে একটা মুভেবল ম্যান্ডেল ইউজ করা হয় বিকজ অফ দা মুভেবল ম্যান্ডেল এই মুভেবল ম্যান্ডেল এর জন্য ফ্রিকশন ইজ মিনিমাইজড ফ্রিকশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে কমে যায় বাট দা ম্যান্ডেল হ্যাজ টু বি রিমুভ কিন্তু এই ম্যান্ডেলটা তো রিমুভ করতে হবে বাই রোলিং তার মানে এই ম্যান্ডেলটা হচ্ছে আমরা কিসের মাধ্যমে রিমুভ করতেছি রোলিং এর মাধ্যমে রিমুভ করতেছি হেন্স देयर इज अ স্লাইট ইনক্রিজ ইন দা ডায়ামিটার অফ টিউব যার কারণে এই যে টিউব ডায়ামিটারটা কিছুটা হচ্ছে ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে তারপরে কি দিস রেজাল্ট ইন রিডাকশন অফ ডাইমেনশনাল টলারেন্সেস এটার কারণে হচ্ছে যে এই ঘটনাটা ঘটার কারণে ডাইমেনশনাল টলারেন্সেস এর কিছুটা রিডাকশন হচ্ছে তাহলে আমি আবার রিপিট করি যে এই যে টিউব ড্রয়িং উইথ আ মুভিং ম্যান্ডেল এই মেথডটা হচ্ছে প্লাগ ড্রয়িং এর মতোই তবে এখানে পার্থক্য একটা জায়গাতেই যে এখানে প্লাগ এর জায়গায় মুভেবল ম্যান্ডেল ইউজ করা হচ্ছে এবং এই মুভেবল ম্যান্ডেল এর কারণ ম্যান্ডেল ইউজ করার কারণে যে ফ্রিকশনটা মিনিমাইজ হচ্ছে তবে এই ম্যান্ডেলটা তো রিমুভ করতে হবে এই ম্যান্ডেলটা আমরা কিভাবে রিমুভ করব এটা হচ্ছে রোলিং করার মাধ্যমে আমরা ম্যান্ডেলটা রিমুভ করব কিন্তু যখন রোলিং করে ম্যান্ডেলটা রিমুভ করতে যাব তখন এটার ডায়মিটারে স্লাইড ইনক্রিজ হবে যার কারণে যেটার ফলে আমাদের কি হয় ডাইমেনশনাল যে টোলারেন্সটা ছিল সেটার হচ্ছে রিডাকশন হয় ডাইমেনশনাল টোলারেন্সটা কিছুটা কমে যায় এখন एक भिडियो देखले विभिन्न धरण टीब ड्रईंग क्लियर हो जाब सिंक प्रसेस देखते पासी सपोर्ट नहीं हम डाई इनिशियल टीबा से एक रिडिउस डायमिटारे टीब तैरिखने को सपोर्ट नहीं আর এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে প্লাগ টাইপ মানে প্লাগ ড্রয়িং এবং এই প্লাগটি হচ্ছে ফিক্সড প্লাগ যে টিউব যেটি আসতে আসছে এটি পরবর্তী একটা রিডিউসড টিউব তৈরি করলো রিডিউসড ডায়মিটারের এবং প্লাগটি হচ্ছে ফিক্সড এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফ্লোটিং প্লাগ এই যে প্লাগ এই প্লাগটি ফিক্সড না এটি একটি ফ্লোটিং প্লাগ আর এখন যেটা দেখব সেটি হচ্ছে মুভিং ম্যান্ডেল এই যে একটি ম্যান্ডেল এটার সাথেই মুভ করতেছে এখন আমরা আমাদের ফাইনাল টপিক পড়ব শিট মেটাল ড্রয়িং শিট মেটাল ড্রয়িং ইজ আ মেটাল ফর্মিং অপারেশন ইন হুইচ দা মেটাল ব্ল্যাঙ্ক ইজ স্ট্রেচড ইন্টু আর ডিজায়ার্ড শেপ বাই দ্য মেকানিক্যাল অ্যাকশন অফ পাঞ্চ শিট মেটাল ড্রয়িং ইজ আ মেটাল ফর্মিং অপারেশন মেটাল ব্ল্যাঙ্ক মেটাল ব্ল্যাঙ্ক ইজ স্ট্রেচড মানে এটা হচ্ছে একটা মেটাল ফর্মিং অপারেশন যেখানে একটা মেটাল ব্ল্যাঙ্ক থাকে সেটাকে হচ্ছে স্ট্রেচ করা হয় ইন্টু আর ডিজায়ার্ড শেপ একটা ডিজায়ার্ড শেপে স্ট্রেচ করা হয় বাই দ্য মেকানিক্যাল অ্যাকশন অফ এ পাঞ্চ আচ্ছা এই পাঞ্চের মেকানিক্যাল অ্যাকশনের মাধ্যমে আমরা যদি এই চিত্রটার দিকে তাকাই তাহলে এই যে এটা হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে মেটাল ব্ল্যাঙ্ক আর এই যে এই মেটাল ব্ল্যাঙ্কটাকে আমরা কি করতেছি এই যে ফোর্স এই পাঞ্চিং ফোর্স এর মাধ্যমে আমরা নিচের দিকে এই ব্ল্যাঙ্কটাকে স্ট্রেচ করতেছি টানতেছি নিচের দিকে তারপরে কি বলেছে যে দা পাঞ্চ পুশেস দা শিট মেটাল ব্ল্যাঙ্ক ডাউনওয়ার্ড এই যে পাঞ্চ যেটা আছে এটা হচ্ছে শিট মেটাল ব্ল্যাঙ্ক কে ডাউনওয়ার্ড পুশ করবে অ্যান্ড ফোর্স ইট ইন্টু আর ডাইক্যাভিটি এটাকে একটা ডাইক্যাভিটির মধ্যে ফোর্স করতে থাকবে হুইচ আলটিমেটলি ফর্মস এ শেপ যেটা একটা শেপ তৈরি করবে অফ দা ডিজার্ড পার্ট আচ্ছা কি বলা হয়েছে এই যে পাঁচটা এটা কি করে এই ব্ল্যাঙ্কটাকে নিচের দিকে পুশ করতে থাকে এবং এটাকে ফোর্স দিয়ে একটা ডাই ক্যাভিটির মধ্যে নিয়ে যায় যার কারণে এই যে এই ডাই ক্যাভিটির যে শেপটা এই শেপটা ফর্ম করে ও আচ্ছা তারপর কি বলছে ডিউরিং দা শিট মেটাল ড্রয়িং অপারেশন দা টেনজাইল ফোর্স কজ দা শিট মেটাল ব্ল্যাঙ্ক টু প্লাস্টিক্যালি ডিফর্ম ইন্টু আ কাপ শেপড পার্ট আচ্ছা এই শিট মেটাল অপারেশনের সময় টেনজাইল ফোর্স কি করে শিট মেটাল ব্ল্যাঙ্কে প্লাস্টিক্যালি 
শীত মেটাল ব্ল্যাঙ্কে এই যে প্লাস্টিক্যালি ডিফর্ম করে ইন্টু আ কাপ শেপড পার্ট এই যে একটা কাপ শেপ পার্টে এটা হচ্ছে এই মেটাল ব্ল্যাঙ্কটাকে টেনজাইল ফোর্সের মাধ্যমে প্লাস্টিক্যালি ডিফর্ম করে আচ্ছা আমি যদি এখন আবার রিপিট করি তাহলে শীত মেটাল ড্রয়িংটা কি হলো শীত মেটাল ড্রয়িং হচ্ছে যে এই যে একটা মেটাল ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এই ব্ল্যাঙ্কটাকে আবার হচ্ছে এই যে একটা হোল্ডিং ফোর্স ব্ল্যাঙ্ক হোল্ডার দিয়ে একটা ফোর্স দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে আর উপর থেকে কি করা হচ্ছে একটা পাঞ্চ ফোর্স দেয়া হচ্ছে এই ফোর্স এর মাধ্যমে কি হয় এই মেটাল ব্ল্যাঙ্কটা স্ট্রেচড হয়ে অথবা হচ্ছে হ্যাঁ স্ট্রেচড হয়ে নিচের দিকে যেতে থাকবে আর এই এই ফোর্সটা এই ব্ল্যাঙ্কটা কি করবে এই মেটালটাকে নিচের দিকে পুশ করতে থাকবে একটা টেনজাইল ফোর্স এর মাধ্যমে এটা কি করবে এই এটাকে এই মেটালটাকে পুশ করতে করতে পুরো এই নিচে যে শেপটা আছে এই এই শেপটাতে ফর্ম করবে এই মেটালটাকে মানে একটা কাপ শেপ তৈরি হবে এখানে তো ফিউ এক্সাম্পল অফ শিট মেটাল ড্রয়িং আর লিস্টেড বিলো কিছু এক্সাম্পল আছে যেমন সফট ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্কস ক্যান কিচেন সিঙ্ক কিচেন ইউটেনসিলস স্প্রে পারফিউম বটল ফিউল ট্যাঙ্ক অফ ভেকেল অ্যান্ড মেটাল স্লিপ এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন গুলোতে এই শিট মেটাল ড্রয়িংটা করা হয় আমি আমার আজকের সব কন্টেন্ট গুলো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসেস বাই ইউকে সিং অ্যান্ড মানিস বিবেদী স্যারের বই থেকে কালেক্ট করেছি এবং কিছু অংশ আবার গুগল থেকে কালেক্ট করেছি লিঙ্ক এখানে দেয়া আছে ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাফের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আজকের মতো শেষ করছি